ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 2 ਜੋ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਬਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਦੀ ਔਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਬਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਬਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਪੜਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਪੀਡੀਐਫ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰੇਸ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਉਹ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਬੜੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਹੈਸ ਦਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹਿਰਸ ਉਸ ਤੇ ਕਦੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੀ ਲਕੀਰਾਂ ਪੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜੋ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਟਰੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਟਰੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸੁਰੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਟਰੀ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹ ਟਿਕਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਲੀ ਕੁਚੈਲੀ ਜਿਹੀ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖ ਭਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਟਰੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਹ ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲਣ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਇੱਕਦਮ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਆਂਡ ਗੁਆਂਡ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਬਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਜੋ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਹ ਸਬਰ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਨੀਚੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ